13 voetbalteams hebben het afgelopen jaar gespeeld in de eerste divisie van de Surinaamse Voetbalbond. Daarvan gingen uiteindelijk 18 spelers vandoor met de landstitel. Maar er is slechts één speler die zich voetballer van het jaar mag noemen. Dames en heren, de voetballer van het jaar 2017, Dimitri Apai. Fantastisch. Dimitri Apai is pas 23 jaar en speelt al 4 jaar professioneel voetbal voor de club W Connection in Trinidad. Hoe ik daar ben beland is een, tijdens een toernooi, een vierhoekstoernooi in St. Vincent, hebben ze me gescout. En we hadden twee, drie wedstrijden gespeeld, waaronder Trinidad, Guyana en St. Vincent. En in die, in, in die drie wedstrijden heb ik drie doelpunten gemaakt, waaronder ik twee tegen Trinidad had gescoord. En ik was uh, man of the match of die wedstrijd. Dus, na die wedstrijd kreeg ik meteen een uitnodiging om, om op stage te gaan bij W Connection. En in die week, ik, had, ja, ik was voor een week naar Trinidad gegaan. En in die week heb ik ze gewezen wat ik kan. En ze wilden me meteen contracteren, maar toen zat ik nog in de vierde klas van de LTS. Ben ik terug naar Suriname gekomen, heb ik mijn vierde klas afgerond. En daar ben ik terug gegaan. Het volgende jaar hebben ze me meteen gecontracteerd. Als Houghton Hector's free kick is headed back inside by Wesley John and Dimitri Apai applies the finishing touch for the equalizer. Dimitri heeft zowel in Suriname als op Trinidad gevoetbald en ziet daardoor ook duidelijk de verschillen tussen beide competities. Het verschil van Suriname en Trinidad is duidelijk te zien. De snelheid, hoe ze de bal handelen, heel erg snel en we doen ook mee aan conquercaf wedstrijden en daar moet je jezelf bewijzen. Want vorig, nee, het jaar daarvoor hadden we meegedaan aan conquercaf wedstrijden. En daar zag ik het niveau dat het geen play-play spel is. Je moet echt gaan battelen om te, als je wil winnen, ga je echt moeten battelen. Het grootste verschil is dat in Trinidad we ervan leven. Het is een prof league. En in Suriname is het nog op amateurisch niveau. Dus hier kan je niet echt van voetbal leven. Tenminste toen ik hier zo was. Maar toen ik daar ben aangekomen, is ja, voetbal mijn werk. En tot nu toe. Een goede voetballer in Trinidad verdient kan tussen de 1000 en 2500 US verdienen. Een goede voetballer. Then Connections finally ended the game as a contest when Apai reared down on goal and beat Clark quite easily for his second and his team's third as the celebration started. It is geen koekje om in de basis te spelen, voor, vooral niet voor W Connection, omdat W Connection het beste is van het Caribisch gebied momenteel. Dus om in de basis te staan en als nummer 10, als Surinamer, is het helemaal niet makkelijk. Maar um, het is wel about je, je, je prestatie. Ik train, ik werk hard. Op het veld ben ik, ben ik heel erg serieus. Dus nou ja, doelpunten, goed spelen, dat verwachten de mensen van een nummer 10 sowieso. En dat, ik stel die mensen nooit teleur. Ik weet ze wat ik kan en ze weten dat ik het kan. CONCACAF Champions League, it's W Connection of Trinidad and Tobago and Honduras Progresso, the visitors. To start the match in Trinidad, Apai dribbling ahead, drops it off, Sam Pri scores! Football is natuurlijk een business voor mij, niet voor mij alleen, maar zolang je een prof contract op zak hebt, is het al een business. Dus jij bepaalt eigenlijk je prijs door middel van je prestatie. Trinidad is niet het eindstation voor de jonge Surinaamse profvoetballer. Hij reist zich nu op de internationale voetbalwereld die veel meer te bieden heeft. Gelet op mijn toekomst, als je presteert, gaan er sowieso geïnteresseerden zijn. En ja, er zijn geïnteresseerden van um, Midden-Amerika. Dus 
als alles goed afloopt, kan het, kan het zijn dat ik daar ben van het jaar. Van het jaar ik hou van uitdagingen, dus ik zou het graag willen, ik zou het graag willen nemen om te zien hoe het aanvoelt om in Honduras te spelen. In elk geval is de weg open voor meer jonge Surinaamse voetballers om zich internationaal te bewijzen, mits ze bereid zijn zich daarvoor in te zetten. Als je iets doet, moet je het goed proberen te doen. Als je voor voetbal hebt gekozen, moet je proberen om het goed te doen. Dan begin het bij gedrag. Op tijd trainen. Geen reden zoeken om de training te missen. Want om eerlijk te zijn, toen ik in Suriname speelde, regen, zon, maakt voor mij niets uit. Ik ging gewoon naar de training. Dus je moet geen excuus zoeken om thuis te blijven. Om de trainer te zeggen dat je niet kan komen omdat het regende. Wat, wat gaat er gebeuren als het een hele maand regent? Ga je dan een hele maand thuis zitten? Kan niet, je moet het serieus nemen. Neem het sport serieus. Zorg ervoor dat je op tijd op de training bent. En wanneer ik zeg op tijd op, op de training, wanneer de training staat, moet het niet zo zijn dat je naar de training gaat omdat je naar de training moet. En daar leer je niets ervan. Je moet steeds beter, je moet steeds iets erbij leren en dat je beter wordt. Zo kan je verder, verder gaan. En zo ben ik ook in het buitenland bellen. Door middel van mijn prestatie. En tot nu toe lukt het wel. Er zijn meer geïnteresseerden. Dus ik blijf in mezelf geloven. En ik ben zeker dat ik verder ga. En het, gaat, het zal zeker lukken.